有人。既然你非要选择离婚，那这整个房子里的所有东西，只要是你的，全都可以带走。我要。想要？我以为这次你是真想。行吧，说你这次又想让我帮你买什么？我的意思是，这件西装是我给你的，要带走。季悠然，你是疯了吗？我在外面辛辛苦苦工作，有个应酬怎么了？不就是个生日吗？我都回来了，你还做什么做？就是个生日，既然老公加班没有时间，那我就去公司和他一起过生日吧。嗯、那不是网红造型师陆雪儿吗？那个帅哥是她男朋友吧？听说今天是她生日，她男朋友在酒店给她订了一个八层大蛋糕，还有超级大的泡泡，也太浪漫了。什么绅士她男朋友？那我是谁？喂，老公，你在哪儿？不是和你说过了吗？在公司加班。今天是我生日。生日不是每年都能过吗？你怎么这么矫情？多谢池总您屈尊赶回来，不过我的生日已经过了。九然，你，我是，我肚子疼。你在哪儿？我去找你。陈默生，无论什么时候，你都不会选择我，是吗？你真离婚了？当初要不是陆雪儿去了国外，迟家也不会催着陈默生结婚，也不会找上我。只不过没想到你们三个，终究顶不过那可真是太好了！既然你已经离婚了。那咱们今天就好好玩。嗯。家里连个人影都没有，我忙了整整一晚上，你去哪儿了？关你什么事儿啊？我们已经离婚了。离个屁婚呢！现在是离婚冷静期。你一大早起来就说这个，没事我去忘了。东儿，你昨天晚上在预色酒吧消费了一百八十万。但是，老娘再也不要你。干杯！干杯！谁让你是心疼钱啊？你放心，只要能离婚，我一分钱都不要你的。好，口头不去，法律效力。上午十点之前，来我办公室签署协议。啊，行行行，我知道了。还多多几个，去，试试把我房子砸了。这能不能好看？这是离婚协议吗？回答我的问题，男模好看吗？当然，年轻体壮，充满活力。一看，你绝不如人不同
。原来对敲大魔还挺有经验的。理论尚可吧，实践吧，就是还没来得及。毕竟我和石松林不一样，咱们还没正式离婚呢。你可以去找陆璇那个小三，而我有我自己的道德底线。啊，雪儿不是小三。你能不能不要一天到晚就是胡搅蛮缠，无中生有？我无中生有，你敢发誓，你和陆雪儿之间真的没什么吗？你真是疯了！行，你不是要离婚吗？那就离，赶紧给你口中的小三让位。我说的信息。石总，我劝你不要太自作多情。我的意思是，麻烦让你的律师重新起草一份离婚协议。你的所有财产，包括股票、公司、现金等等，我绝对不走。现在背后这么大，之前不是还说一分钱都不要吗？你刚刚有一点说的意思。我是想，凭什么我什么都不要？剩下的这本该属于我的钱和别的女人小两块，秀然，秀然，吴深。你们要离婚？怎么是空白的？你找我来做什么？是这样的，我之前跟你说过了，我想做《厨艺》那部剧的造型指导。好，我会跟制作公司跟说一声。嗯。啊，还有啊，以后有什么事儿，你直接给我打电话就行，不用去联系。你是不是怕悠然姐误会呀、啊？要这样的话，我打电话跟他讲一下。不用。莹莹，你怎么在这儿呀？怎么样？怎么样？虽然吧，今天这个离婚协议没签成，但是有一个很重大的好消息，我与厨艺剧组聘请做造型指导了。早就说你可以的。当年你跟肖学长在学校里拿了那么多国际设计大奖，要不是你突然嫁给陈光山，你早就成了全球知名设计师。当初吧，在石家，他们不准我抛头露面去工作，所以我也只能在家自己做这些设计。也不知道你喜欢陈光山什么，那么多人追你，特别是肖学长。不过可惜的是，出国了。哎呀，都过去的事儿了，再提吧。怎么可能没有我的名字？是你们公司打电话让我来的呀？都是没有。小飞姐。哎呀，陆小姐，能做我们设计的造型指导是我们的荣幸啊！哎哎、呃，舞蹈，你好，我是戚悠然。之前你们公司给我来电话，让我来做这部剧的造型指导。嘿、哎，我怎么没有印象？我帮你问问啊。戚悠然，你是不是来错地方？拍小广告的公司。再不下，哎，我都叫他亲家了，真是没办法。吉悠然，我说莫三不喜欢你，你就放手，到时候啊，你会是自己的。丢脸吗？可是法律承认我的身份，比起那种阴沟里见不着人的老鼠，可要好多了吧？你呀、啊，也就只有个身份。忘了告诉你啊，竹玉是陌生主动给的，是陌生认为。陌生他是看中我，不然就凭你一个待在家里三年、什么事儿都没干的废物主妇，还想做造型指导？是，就凭我，都给了你三年时间，你不还是没能拿到我在大学时就拿到过的奖吗？怎么，这就气急败坏了？不知道陈默生看到你这副模样，还会喜欢你
他呀，就喜欢我这副模样，最羡慕的就是你欺负我，欺负你。小泉，没事吧？陆浩辰，我没事，要不然他刚刚应该是不小心推的。季悠然，你就算再不喜欢雪，有必要追到这儿来打他吗？是不是？我来这儿不是为了打他，而且刚才我也没有。够了！我亲眼看见你还在狡辩，什么时候变得这么刻薄？我刻薄？是。你半夜三更跑到他家，一待就是一个晚上，被记者拍到后，让我成为所有人的笑柄。到现在，你还帮着他来剧组抢我的工作，是工作。陆浩辰，悠然，他也想当卓越的三星之。你好好在家当个好门太太不好吗？为什么非要跑出来找他？迟总，需要我再提醒你一次吗？我们正在离婚。又是离婚，真是够了，跟我走。你放手！我是陆氏，我是不会跟着你回迟家，继续过着天天围着你转的日子。好，我知道了。你只想实现自我价值是吧？那我就整个剧组给你，够可以。你非要这么说，行，那我要做厨艺，对不起的造型师。你是在找茬？我只要这。你整整在家里待了三年，每天不是打扫卫生就是无所事事，你拿什么跟人家从国外寄生回来的雪儿比啊？是啊，悠然，你第三年没有工作了，要是弄出来的设计又土又丑，得了陌生的人怎么办？他的造型设计，他轮不到你来比。悠然，回来不要。肖学长，你回国了？季小姐，原来你是肖总那边打的电话。肖总，这位是主玉的投资方，这位是我们。行了，我们都认识，你去吧。那你先走吧。肖总，我看你一定是被悠然给骗了。他以前确实会设计，不过现在呀、啊，已经是一个只会向家里要钱的家庭主家庭主妇。悠然，悠然。你也太浪费自己的财富。肖总，竹玉呢是个大小，造型指导不能交给一个没有能力的人去做。你说的对，既然二位对自己的才华都这么有自信，依我看不如这样，你们把自己的设计稿都拿出来，咱们好好比上，到时候高下立判，如何？怎么，刚刚那么有信心，现在不敢比了吗？谁不敢了？本来是怕你输了没面子。既然你非要比啊，悠然，我绝对不会给你任何能翻身的机会。来吧，两位。把你们的设计完了。呀，我我做设计稿的 U 盘不见了，是不是掉路上？怎么可能啊！我跟悠然见面的时候还检查过，就在房里。悠然，你把我 U 盘放哪里去了？你的 U 盘我都没见过。我跟舞蹈见面之后，就准备你接触。你的设计稿都是我的心血，请你不承认，这次我，这次我，哎，陆小姐，你这是干什么？就算是警察，你要出示证据才能搜查。你是不是你不让我搜，就是心虚。你确定悠盘在干嘛？我相信悠然，不是故意。他做家庭主妇这么久，应该是急于在你面前表现自己。悠然，把悠盘拿出来，我就当做什么事情都没有发生。什么事
，就算我再想做厨艺的造型总监，我也不能拿自己的清白做筹码。金然，既然这样，你就让我搜一下你的包，也能证明你的清白不是。不不不不，那就证明你真的在。慢着，陆小姐，搜包可以，但搜不出来，我这怎么办？如果搜不出来，你就退出主演剧组。可如果搜出来，季悠然不仅要退出剧组，还要在微博上公开向我道歉。怎么可能？怎么可能没有？找到你要的东西了吗？肯定是没有搜干净。不要光看我，也看看你自己。这是什么？怎么可能？我刚刚明明……刚刚什么？陆雪儿，你还记得你说的话，请你退出主业剧组。李悠然，刚刚是我误会你了，不好意思，难怪我没有仔细看一下包里。陆小姐，你知道承诺是什么意思吗？既然说得出口，就麻烦你遵守。陌生，你知道的，我一直是从小剧做起，好不容易接触到大剧的拍摄。可是悠然，他他非要接受主御，不知道他是真的想要证明自己，还是跟肖总出气。只存肖一凡一直有联系，知道他婚，才刻意躲到他房子的最来应聘。只存肖一凡一直有联系，知道他婚，才刻意躲到他房子的最来应聘。我说池总，你是不是误会什么了？你回国后投资的第一部戏，就找金瑞来做造型，怎么会有这么巧的事儿？是不是？你到底讲不讲道理？金瑞，我什么时候乱上？上什么班？告诉你，这部戏的造型指导不可能是。池墨深，我知道你在华城的地。不过我也提醒你一句，如玉的最高决策人是我。不管你是谁，不管你是什么公司，资金有多么雄，只要是在华城，你想开一部戏，我说了算。什么意思？我什么意思？我的意思就是你赶紧跟我走，别在这丢人现眼。走。进去，杨磊锁车。石墨山，你干什么？你放我下去！这么迫不及待想见老情人是吗？就这么迫不及待想去见老情人是吗？我也是刚刚才知道他回来，刚刚才知道。你觉得我会信吗？之前你闹离婚的次数也不少，我还在想为什么这次那么坚持。就凭你那半桶水的设计功底，还想去当竹玉的造型指导？原来啊，原来是想去见萧一白。半桶水的设计功底，是陆雪儿什么都好，在你心里什么都是最好的，什么都是最好的。你替陆雪儿做什么？悠然，悠然，悠然，悠然，三年没见了，还是喊得这么亲热。你想下去什么？别怪我没给你机会。你还真想杀呀！你给我过来！你敢咬我？秋然，怎么还他看见你跟我在车里亲热呀、啊？我哪像池总你这么不要脸
这么喜欢光天化日之下当众表演。我告诉你，你就算再怎么在他面前掩饰，也掩饰不了你已经是我妻子的事实。迟总现在知道我是你的妻子了，你心里巴不得从来没指望进过门吧？木深，你爷爷那病啊，妈请人算过了，得冲洗。妈给你特意挑了，都是名门千金，你快过来看看来。哎呀，我不看。哎呀，你这个孩子怎么这么不懂事儿呢？你快看一看。哎呀，哎，妈，这个是你张叔家的，这个是你李叔家的。你看看这个好看吗？哎，季家的怎么混进来了？他们公司都要破产了，不能要他。这个怎么样？就他了。我不同意。公司的那些老家伙也不会同意的。我的婚事不需要你同意。你是不是早就喜欢上他了？你要是娶她，迟家可不会给他们收拾烂摊子的。不需要迟家，我自己全都能搞。你想干什么？娶她。是，当初我娶你花了很大的代价，所以你最好给我恪守妇道，别出去勾引男人。在于是陌生难说。我只是个八字正好合适的冲洗对象，迟总，你放心，我以后再也不会让你为我们季家花一分钱。好啊。喂，爸。哎，是陌生吗？方便说电话吗？方便，方便，您说。是这样的，我公司的一个项目，资金方面最近出了点问题，需要六千万周转。你需要六千万是吧？行，我一会儿再打给你啊。好，好，那我等你。我先走。王杰，王杰，王杰，齐夫人，这就是你说的不再为季家花一分钱是吗？你有什么资格跟我离婚啊？包括结婚的时候，你季家的苦恼是我给你家填上的。现在出了事儿，医院得找我。说的好像你白给钱一样。这些项目你注资进去，哪一次没拿分成啊？你觉得那点小破钱我看得上吗？我告诉你，齐友仁，只要你不再作，不再去见萧一白，你做到这些，这六千万我立马打给你吧。石总，不需要，我不用你给。不需要我给，你给，你自己有钱吗？这就不劳烦石总你费心了。不用我费心。啊，我明白了。你自己存了点私房钱，就是为了填你季家那个烂摊子是吧？是，我们季家是烂摊子，这些年来给池总您添麻烦了。好，季悠然，你真是身在福中不知福啊！你是在家里锦衣玉食久了，不知道六千万是多少钱了是吧？池总，你放心，我靠我自己的努力，照样能挣到这六千万。好啊，不希望我管季家的事儿是吧？那你就自己挣来试试，我看你什么时候回来求我。你又要做什么？迟总，您这车我坐不起。行，杨磊，让他滚下去。哦没事吧？你怎么没跟他一起回去、啊？刚才剧组的事，不好意思啊。我都明白，你不用跟我解释的。呃，我有个朋友，他们孩子找高级珠宝设计师，我觉得以你的能力绝对可以胜任。你要是感兴趣的话，我把他的联系方式给你。嗯，发过去了。别叫车了，你去拿我送的。那麻烦你了。跟我客气什么？黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄
还，过两天就来了，一我一定还。季总，这钱已经拖了两个月了，我们等不了了。还钱，还钱，还钱，还钱！还钱还钱你们给我松开！六仔，是莫家让你给爸爸送钱来的吧？六千万，这么多钱，我能找谁去借啊？真的要去求什么什么？没事了，想想了，先拿去应急。爸，你是陌生公司的人吧？我就知道找这个女婿准没错。行了，先解决问题吧。有钱了，你跟我过来，我给大家还钱。不好意思啊，肖学长，刚刚。我爸不认为你是陈默山的人啊。没事，能解决问题就行了。啊，对了，我听说你跟池总又吵架了，是不是？你们现在正在办离婚，你放心，这些钱我一定会想方设法的还给你。哎，我们是老金的朋友吗？进来坐坐吧，我给你烧好水了。阿姨，这是。些年前。我妈得了阿尔茨海默症，很多事情都不记得。不好意思，不知道。没事儿，今天家里实在是太乱了，就不请你进去坐。改天我请你吃饭吧。都理解，你先处理家里事儿，改天再约。谢谢。史木神竟然要和季悠然离婚！拿上这一千万，赶紧给我滚出国内，离季悠然越远越好。史木神。当年给我的羞辱，我现在都会加倍还回去。大雪兰，我刚刚有件事情没说。爸，今天的事情可把你们吓坏了，我就希望你能和木生好好的。这样我就不用整天担心你们了。悠然，你想和爸说什么？没什么，我只是希望你跟我妈都能好好的。放心吧。不好意思啊，肖学长，路上堵车，太迟了。没事，我也刚到。我朋友已经给我打过电话了，他们看了你的设计稿，非常满意，而且已经决定要作为下一季图书的重磅单品。真的吗？那太好了。都是你自己有才华的，不过，你确定要用墨染这个名字？我现在还没跟陈医生离婚，是个认真的，我怕引起不必要。你确定要跟他离婚？这是借条，你上次借给我的六千万，我会分期打给你的。你这是干什么？我又不着急。再说了，你既然已经决定跟他离婚了，他至少应该分一半家产。他跟我结婚，他都觉得亏了。为什么在
你现在出息了，竟然敢背着我跟别人借钱！你怎么在这？区区六千万，就不劳烦小子。钱是借给路人，你指望他还，要等到什么时候？什么时候都，反正我又不缺钱。阿华，就是我。况且让别人知道了，我可丢不起这个人。是吗？这事与你无关。秦友仁，我们现在还没有离婚，你知道什么叫夫妻共同债务吗？跟我走。你走。不好意思。你想要钱，为什么不找我要？找你要，那不正合你心意？我不愿意，不愿意找我要，愿意找萧一白要。你是我的事你还想干什么呀？既然要离婚，那我们之间的账是不是也要算清楚？徐总，你刚刚不是说？这是夫妻共同债务。就算我们离婚，那这六千万里边有三千万是我的，剩下的三千万是你欠的。你想干什么呀？难不成我也给你写一个信？欠条就不用了。谁知道你什么时候还钱？我是个商人，只谈利益。那那你想要什么呀？我想要。你你别乱来啊！你现在可对我不开心。你在想些什么呀？最近我集团要上市，我要你搬回家住，我怕影响市场，对我们集团的信任。搬不搬回去住，好像跟公司没什么关系。三千万。万万没想到，还没分到真金，但是我倒是先欠了他三千万。三千万，当然值得陪池总您。不客气了，不客气。老公，我们现在准备去干什么呢？啊，小心看，小心看。石墨山，什么你？你他妈婚都还没离呢，红旗彩旗一起飘了。我事还没做呢，你做什么？来，我先走，你走。你可得坐稳喽。来，吃饭。莫生啊，你看雪儿多懂事，过来陪我。知道你过来，我还特意亲自下厨。这是你最喜欢喝的海参汤。莫生，回来了，我给你做个汤。家里有阿姨，下次你不用放。我我听说你很喜欢这道菜，所以我就是。不行，我我发现熬的，你快尝尝。我身好喝吗？好喝。莫生啊，妈看你都瘦了，肯定是季悠然做的饭特别难吃吧？连菜做的都不如雪儿，怎么配给人当老婆呀？莫生，如果你喜欢喝，以后我每天给你做。这个选老婆呀，是谁用的？选保姆才需要呢。哎，你是不是想让陆雪儿来当咱家保姆啊？悠然，我到底做错了什么？为什么又老是欺负我？雪儿，他还对你做过什么？就上次在公司的时候，我哎。哎
主人，你这是做什么呀？你要是听我讲清，我要是不动手，岂不是白担了这个罪名？妈，这个破萝卜出来的东西，你就是欠收拾。妈，你这是做什么呀？你你怎么敢打莫深？你又做什么呀？儿子，没事没事。我敬你是长辈，我不敢打，但我敢打我老公您的儿子。带着一起那些连本带利一起放在你心爱的儿子身上，这些饭，你们慢慢吃。哎，季有然，我不在家的时候，你就一直这样对他是吗？那当然，你看他都敢打你。看来我以前还是收拾的不够。你怎么能打他呢？他是我老婆，你打他不就是相当于打我吗？你还护着他？你们不是都要离婚了吗？你怎么知道？谁告诉你？王莫深，我，莫深。进去，石墨山，你追上来不会是替奥杜雪儿报仇吧？不是每个人都像你这么不讲道理。石总，我告诉你，大清早就亡了，现在不流行妻妾同坐。刚刚你人也打了，气也出了、嗯，现在怎么还在这阴阳怪气啊？我阴阳怪气？是，只要石总您把离婚协议签了，我保证。还随身带着离婚协议啊！我不是看池总你那边起草太慢，自己再往上找了一个模板。阴、嗯、男方长期不顾家庭，不曾对两名子女履行作为父亲的责任。季悠然，我是失忆了是吗？什么时候咱们两个有过两个孩子？这样可以了吧？可以上了吧？师傅，停车。五，下车。既然咱们离婚协议已经签了，那本姑娘就不用再伺候她。师傅，接着看。没人告诉过你，合同一经涂改，就视为无效。那你为什么还签啊？签的多了，习惯罢了。就是故意的。悠然，你动动脑子就知道，咱们两个的离婚协议怎么可能会用模板？除非你净身出户。你想得美！你什么时候能弄好离婚协议？等法务部有空吧。就有空？不知道。不行的话，你再烧几个月。因为我们两个离婚。就加大公司支出，觉得有这个必要吗？你是不是让我来气？你怎么不去抢啊你？我进我自己房间还要敲门。再说，是的，谁会对你耍流你，你想干什么？这里是我家，而且你又是名义上正规的老公。池总，既然你不行，谁说我不行
从我们结婚开始，你不是在国外，就是在公司加班。你怕不是在掩饰什么？我掩饰什么？就是掩饰，试试就知道。都要离婚了，迟总，突然这么热情，难道是喜欢上我？喜欢上你？你看看你自己什么条件，我可能会对你感兴趣。既然不喜欢，那你敢乱，我就。嗯齐悠然，作为一个女人，能不能优雅一点？优雅？去啊！哎，走吧，走吧，走吧。哎嚯、哦，打扮的这么得体，怎么是想让我带你去公司炫富出去啊？哎，怎么不说话？我是去合作公司先来的，你想多了。合作公司，又是小你买的公司。反正不是你的公司。你这身衣服太露骨，脸上风发，赶紧去换一下。哪儿露了？刚刚不还夸人家专说大吗？我也就随便说说。这你也信？不知道哪家不靠谱的公司才会看上你这种只有颜值没有头脑的？<笑>我就当你是夸我漂亮。我要迟到了，你要出门吗？顺便抱你一下好吗？不带，谁让你起这么晚？要不是你昨晚吃的我都没睡着，我哪会起？老公，今天第一次见面就迟到了，一言以后合作。现在知道我是谁？那就是答应我。像你这样的人，最好不要去祸害别人公司。要是你迟到，奶奶就刷爆你的卡。肖学长，你怎么在这儿呀、啊？去参加珠宝发布会，今天收到邀请。真麻烦你了悠然，你也来，你都能来，我为什么不能来呀、啊？我刚刚莫生送我来的，不知道你要来。要知道的话，早该叫他上药房去。现在吃到店了，小三就追上我。悠然，你别动不动就小三的，在感情在感情里，你最爱的那个人才是小三。你是想这么说对吧？小三当成你这样，有什么值得炫耀？出都回来两年，不还是没把石墨山那个强强王子给毁了？像你这种为了冲喜剧回家的应付父母的女人，我总觉得回来没什么人看得起。我倒是希望你能给力一点，毕竟到时候人老珠黄了，进门还望谁？就没得到名分。那还是真的可怜。
秀人，我现在就让你知道我的厉害。池总，悠然呢？悠然也来了，他跟我一起过来，按说应该已经到了，你怎么会没看到他？不好意思啊，失陪一下。去哪儿了？怎么不接呀、啊？别怕，电梯已经修好了，带出去。我身上怎么还对迟暮深有期待呢？你在这儿等我一下。我去给你拿杯水，等我回来。石总发布会都是带着陆雪儿来，估计他已经气得发疯，顾不上形象了。要是我，豪门亏他当成这样，还不如不当。秋然，怎么才来啊？这发布会就结束？是你给电梯动的手脚，对吧？你在说什么？我怎么听不懂？敢做不敢当，你也就是个只敢背后动手的小人。是我做的又怎样？你有证据？莫师连这种发布会都没带你参加，你还要厚脸皮的在池太太位置上待多久啊？下一次，可能就是关闭梯子的一天。你说完，你想干什么？这可是这么多人看着的、啊啊。你干什么？从今天开始，想让你知道什么是心疗整形。什么？这是什么？老外电梯。耳音的是吗？住手！雪儿，雪儿，你没事吧？不是，还好你来了，我要被他打死。季悠然，今天是发布会。你在这里打人，你是疯了吗？打他就打他，难道还要选日子吗？你还要不要脸啊？是不是？如果你要脸，这种场合你就不应该带电梯。池总，您太太打陆小姐的原因是什么？您和陆小姐是什么关系？为何今天全程都是陆小姐陪在您身边？我我想，我
我头好痛啊！我刚可能撞到了。好，送你去医院。刚才为什么暴打陆雪儿？你是不是嫉妒她？小太太迟今生放走陆雪儿，你看你心里有什么想法？陈太太，你不说话是不是已经默认赤龙已经出轨了？不好意思，各位，结果。季小姐今天身体不太舒服，改天再回答各位的问题，麻烦让一下。你会好吧？还好，谢谢你啊，小局长，刚刚替我解围。没什么。谢谢啊，局长，那麻烦你送我去个地方吧。爸，爸。嗯，老爸，你要回来了。你不是说妈不见了吗？怎么？我刚才以为她出去了呢，我到处找找不到她，谁知道她躲在柜子里去了。肖、嗯、学长，抱歉啊，留在这你跟我虚惊一场。没事，人找到了就好。你、嗯、来人，醒醒啊！啊，对，伯母，是我。你等等。全是你的照片，这个你收起来啊，给你的，他一直喜欢你呢。你给我去哪儿发疯？去发布会哪儿看看？迟总，太太应该不会待在那。你今天上的很难看，当着那么多人面动手，被按个故意伤害罪就好了。迟总，太太虽然性格明朗直率，但从未在人前失礼过呀。你去查一下，今天季悠然到发布会后发生的所有事。好，我知道了。站住！昨晚去哪儿了？昨晚和谁在一起？一个朋友。啊啊啊！什么话？一个朋友？你想干什么？我去了哪儿？和谁在一起？跟你有什么关系？有过来。这是什么？又是小一白送的，是吗？结婚三年，你从头到脚浑身上下哪样不是我给你买的高奢大牌啊？现在肖一白送给你这种廉价货，你还愿意戴啊？我告诉你，离婚冷静期内出轨也算出轨。少说出轨，是从您当时所有人的面和走路时。当时陆雪儿伤的那么重，我如果不带她走，难道让所有人都以为你是泼妇吗？所以你和别的女人亲近，还怪我？谁想来？你你干什么？那是我的东西。脏东西，不配出现在我家里。你放手！你，谁都比不过你。你，给我回来！叫我惹他呀、啊，明明是他惹的我，而且还越来越暴力。其实太太并没有无缘无故惹人。我调了昨晚发布会的监控视频，我发现他被人刻意删除了。不过后面还是能看得出来，太太昨晚的。你应该知道，太太她有病。那。这也不能成为他打人的理由，或许还有别的理由，就藏在被删除了。啊，那就赶紧找人去恢复。是，我一定要回来。好，你猜猜，我为什么要哄他呀？明明是他先惹的我
，因为我跟你一样，是一种专门哄女人开心的小男生。是是是，迟总霸气了。既然太太这么蛮横，不想闹，又动粗，那我就帮迟总把他赶出去啊！不用上班的呀，我这个。这是在干嘛？我我要搬出去。哎，救人！救人！明明自己有低血糖，还不好好吃饭，连自己都照顾不好，还想跟我离婚？好。撒起骄傲来啊！怎么，知道我的好，不想跟我离婚了？学长，学长，都这个时候了，你还在想着他，他有什么好的？他就是个渣男。小李白，小李白，给我摘了。人的眼光真是差，不是听老公的眼光是？你的手，昨天晚上是你照顾我的。你你有没有？没没有，我那么忙，肯定是让保姆照顾你。也对，就算你有时间，也不会花在我的身上。什么意思啊？我只是有自知之明而已。毕竟，家花哪有野花香啊？我，哎，别以为我不知道你的阴阳怪事儿，我现在告诉你。我跟雪儿一点事儿都没有。我嫉妒雪儿，你要不是心虚，急什么呀？我真的不想跟你胡搅蛮缠。你要去哪儿？迟总，以我们现在的关系，你去哪儿？你去了还得帮我。我告诉你，你今天不能自己出去，你需要陪我出去逛一逛。迟总。您是巨婴吗？出个门还要人陪着。这周有企业录音 party， 需要备点礼物。你作为我太太，必须跟我出去炫一炫。去吧，三千万。嗯。把这些拿到车上。这是刚到的新颜色，太太如果喜欢可以试一试。干干干什么？先生和太太一定很恩爱，看先生的动作。平时一定经常给太太涂口红吧
，动作这么熟练，在别人身上练了不少吧？你想说谁？我说谁？你心里不应该很清楚？你是吃醋吗？石墨山，你的自恋程度还真是出人意料。我们两个都要离婚了，后还有什么好在意的？石总才大气粗不懂，像我这种家里经历过破产的小门小户，就算家里的一块破抹布被人偷了，我也会难受个好几天。拿着。这是刚才的口红。不过我必须和你说清楚，我从没给人买过口红，更没有给别人涂过。什么？我,我没听清楚。秀然，你要是耳朵聋了，就赶紧去看医生。又发生了疯了。季悠然，你要是耳朵聋了，就赶紧去看医生。又发生了疯了。那天回去，迟墨生没有为难你吧？没有。有一个好消息要告诉你，你之前设计的那款项链，那小裙子配上了，对方公司有意和你签长期合同。真的吗？那套设计是这几年我在家中画的。原以为……当然是真的了，只不过我没想到的是，你毕业之后那么快就嫁给了他。其实以你的才华，当时有那么多公司愿意签你。不保护你，没事了。石太太，你要我们就让过去冲洗，这好像有点不太合适吧？能嫁给我们陌生，已经是高攀了，还有什么好推辞的？我要嫁的人是石墨生，是。爸，妈，我嫁。我以为。结婚之后会有办法让他爱上，只可惜有些人的心是永远捂不热的。我是不是说错话了？啊，对了，那天公司的人跟我说，他们要联系你，一直都打不通电话，怎么回事？应该是那天在电梯里摔坏了，回头找人来修一下。建议我给你看一看吧。嗯，好了。肖学长，你这么厉害呀、啊？其实没什么大问题，就是这儿松了而已。要是石墨生的话，他一定只会说让我去买部新的。救人！你和他在聊什么？悠然手机坏了。我帮他修手机而已。坏了，那我让杨磊去给你买部新的。不愧是池总你啊，出身好就是不一样，不像我们这些普通人家的小孩，东西坏了本能反应就是修，而不是买新的。向学长，我记得你当初是自费去欧洲留学的，光学费都不是一笔小数目吧
，那是因为有人给了我一本琴。谁呀、啊？他应该不想被我提起吧？啊，对了，那天忘记把这个还给你了，还在的。两个主持人已经信用我了。迟总误会了，这本来就是你的。之前伯母错把我认成了你，才会把它给我的。我什么时候想的？算了，你跟他解释吧。总而言之，别因为我造成你们之间的误会。嗯这是怎么回事？你还给我！这是妈给我的。你不是说这是垃圾吗？那是因为你没有解释清楚。既然这是妈给我的，那你为什么给肖一白带啊？妈，那是认错人了。就算认错人了，你也不能给他呀。那天是我忘记了，我一下没记起来。你忙什么忙？就是根本没有把我当成自家的女婿。季家的女婿，对，我就是没把你当成季家的女婿。我妈出事的时候，你连个人影都看不着，你现在还有理了？你自己弄错的事情，你还怪我？我错就错在不应该把这段话给你，你还给我。嗯嗯嗯，我今天要去处理点事情。你在这待着别动，一会儿回来接你。还有，你笑一百语陪你。情侣款，挺好看。赤总，这个季度 QS 公司的销售额超过了我们公司。什么原因？他们公司新找了一个叫墨染的珠宝设计师，新推出的第一个设计作品就创了销量新高。那就挖过来。是。太太，赤总出车祸了。什么？他人呢？已经送去医院，正在急救。医生说，可能有生命危险。怎么了，迟墨山？他的车子明明才保养过，杨磊开车也一直很稳妥的。意外这种事不好说的。抱歉，我先走了。陌生的。家属不要太激动，主任，你干嘛呢？哭了，快点走，快点走！你，你事儿大了，我我怎么了？啊啊，知道了，过来。这就是你说的生命险恶呀？怎么，我没死，你很失望？我才不希望你死，毕竟你遗嘱了。要是就说死了，我们一般财产都分不到。你，哎哎哎，太太，迟总虽然说是领到了小的，可说到底是千里方二度全身啊。迟总说是小伤，死活不肯让医生给上药，可不就是病危吗？没事没事没事，不能到脚。到时候等他老了，你就推着他去公园，让他找个别的帅哥化妆。那，你不打算和我离了？你不打算和我离了？反正离了婚，要不去找别人了？那就是换个人了。我现在就去试。
。哦，对了，我绝对不会给你和别人挑工厂的机会，谁要让你挑，我打断这个腿。嗯，来，多吃点青菜。你给我加这么多青菜，你会痒啊？你吃这么多肉，以后不怕痛风啊？年纪轻轻的，哪来这么多讲究？哎，浪费口水了。是吧？哎哎！我还没有菜重要。你摔在地上不摔不死，可菜要是摔在地上，那就吃不了了。岂有人！你不是你说的吗？浪费可耻！你干嘛让保姆都放假呀？我都扶不动你。你以为当别人老婆就每天吃吃喝喝逛逛？我告诉你，这正是让你实现自我价值的事。就是故意整我。我故意。哎哎哎哎、我也好疼啊！你果然是人到中年，身体越来越不行，人家阳痿都没怎么回事，你还把脚崴了。季悠然，我是腿瘸了，不是耳朵聋了。什么人到中年不行？现在就让你知道什么叫男人的雄风。啊！哎，同事，你还吵架吗？别怕，我保护你。别动！哎哎，疼疼疼！啊？很疼吗？当然很疼，不然我骗你干嘛？我都还没碰到你呢。就是疼。医生说有脚。你太严重了，你让我轻点。季悠然，别扫把心，你就是这么照顾陌生的，你就是这么照顾陌生的。啊，你怎么来了？我要是不来，还不知道他在残害你。悠然，如果你不知道怎么照顾陌生的话，让我来就行。既然有人这么愿意伺候人。哎，啊啊！这个贱人，你是存心要弄瘸我儿子腿是吗？你妈，你这是做什么呀？妈，你还记得我跟你说过的话？如果你要是再打我，悠然，你不要打陌生。如果你实在想出气的话，你打我就行了。如果你实在想出气的话，你打我就行了。是我给伯母说，想要来照顾陌生。那就交给你了。周然，周然，你不能走啊！你走了我怎么办？凉拌。周然，你还追什么追呀、啊？妈，你来我这儿干嘛呀、啊？你出车祸了，妈来看你不是正常的吗？妈带雪儿来也是照顾你的。你怎么在医院？伯母说你出事了，我就想来照顾你。不用了。怎么就不用了？那要是伤筋动骨了呢？看，这病好了吗？你，你的脚，你的脚刚刚明明……难道，难道你是装的？妈。以后你没事就少来我这儿。雪儿，你别难过，妈一定帮你赶走那个
金悠然那个小贱人。薛勇给你工资太高了，你连做饭都不许了。这和工资没关系啊。当初你找我的时候，也没要求精工厨艺。师总，你给保姆放假，就是为了趁机和太太好个关系。结果怎么还把太太给气跑？是我气跑他的吗？就你这嘴抹了砒霜是？闭嘴！你也有个听不见你小心的地步。哎，师总，你你这次准备怎么哄太太呀？为了找哄，只要我给他发一个消息，他肯定会回来。在哪儿还不回来？我饭都还没吃，你不要忘了。这人真是有病，陆觉不是在吗？怎么会没饭吃呢？怎么，有事吗？没什么。你真没事吗？现在你就想让那个小孩过来，看我知道了很多。你都是第一次来，谢谢。陌生，上次吗？是陌生，上次吗？还行，我只是上次的讲。肖学长，我得先回去了。来，还有你说。上一次你的成绩太亮眼，所以你那个老公满世界都是弯腿抱这个你放心，我们上次合作的非常。老师，你一定要好好把这个马甲给我们做好。这当然，你放心吧，任何人都不会失望。悠然，哎，你就是漠然。解释，我需要解释什么？你为什么不告诉我？你就是漠然。我为什么要告诉你？我是你老公。所以，告诉你之后，让你对别人的公司施压，然后一脚把我拽了，是吗？你可以不告诉我，可是你为什么告诉肖一白？原来你。原来你一直在骗我，是，我是一直在骗你。可是就算我骗了你，你不知道我是装的，你还跑出去跟肖一白约会，你根本就不在乎我。我和肖一白是去见同行，是工作交流。工作交流，他都要从你肩膀了。可能是因为我失落，他安慰我。安慰你，这一次安慰你碰你肩膀，那下次安慰你是不是要碰其他肩膀？只要是我警告。不要用你肮脏的思想去揣测别人。如果你那么害怕，我给你戴绿帽子。现在就去办离婚。离婚？你为什么一次又一次提离婚？你就这么迫不及待的跟肖一白在一起吗？如果这就是你愿意离婚的理由，那就是吧。终于承认了是吧？离婚，你说的轻巧。我当初为了娶你，我给你们这家填了多少窟窿，我自己又搭了多少钱进去。是，你娶我不是一直都觉得亏了吗？现在离婚，用池总您的话来说，那叫及时止损。好，好啊，你知不知道，我把娶你的钱。
。如果花在找比你漂亮、比你身材好的女人身上，能从这里拍到法国。来，伸手，把木池送你寻花问路。现在我这个爱上人的女人，开心，我开心死了，我当然开心。你记住今天你说的话。等我回来，咱们立马办离婚手续我看石梦生脸色不太好，有点担心你。你要去哪？你下一天。不错，发车。发现你呀、啊，太自私了。我干自私的事儿是你吧？你呀、啊，太自私了。我干自私的事儿是你吧？这小子什么都不说。这些年，我爸为了公司一直操心，倒是二叔你。我来公司只做了一件事，就是拿钱。拿钱？大哥，这谁不知道你们家背靠着吃？那他儿子怎么拿钱？今天跟我玩这一出，是怕我这些亲戚来家拿钱啊？不要再提事情，我和石墨生马上就离婚了。离婚？哼<笑>，怎么可能？<笑>我和他夫妻感情破裂，怎么就没可能？我现在有什么人打电话？不用，这事儿是我自己决定。自己决定的？嗨，谁给你的打？你想离婚？大哥，你要是不管你女儿，我他妈给你管！你打我试试，如果你敢打我，我保证季家和迟家再也不用人去管你那些事。不要再到我家来。文杰，请你出去。嗯，我走，行。德哥，我跟你说，不许跟石梦生离婚。那二叔呀，原来打小是爱，我跟你说的都是好话。出去！你就不换？你好好不好意思啊，长时间下不来。没事。谁家还没几个难缠的亲戚呢？这样，你们聊吧，我有事先走了。先走了。石墨山
，既然你要离婚，那我帮你走天一跑。帮我办件事。悠然，你们要离婚的事是真的吗？不好意思啊，爸。现在才来跟你说。你从小就很有主见，能做出这样的决定是有你的道理。爸呢，也希望你能开开心心的，我也就放心了。谢谢你。傻孩子，我呢，陪你妈进去吃点药，你好好休息一下啊。先回过去。张经理，是什么审判你来了？哎，我就知道他是不会放你几下的，不可能。你也知道，蔡磊这个人性格执拗，所以这次徐总叫我的事儿，哎呦，我懂。我懂，哎，这这是，季家现在不是缺钱吗？这是迟总帮你们分的。呵，哎呦，好，好，好，好，这回啊，你们季家可有救了！哎呀，那季家走吧。哎呀，拜托，拜托，别丢了。哈哈，你交代的事儿我已经办了。那这钱，事儿办的不错。罗月，这永远别被人发现。好嘞，好嘞，谢谢肖总。我们这次真离婚了？是啊。我爸妈都已经知道了，所以啊，没事，没事，跟真离婚的时候啊，直接给你办一个回归单身的 party， 去聚会去。行。以后呀，我一定要努力赚钱，不过你妈和你爸得过上好日子。季悠然吗？季振海是你的父亲。是。请你来警察局一趟。爸，你怎么会涉嫌非法集资呢？我我也不清楚。今天早上警察来公司，我才知道这个事情。你既然什么都没做，那就交给警察，相信他们一定会查出来的。但愿如此吧。妈，我们回来了。慧慧，慧慧，我回来了。妈，妈，你在哪儿呢，妈？妈，妈，门还开着。你说妈会不会跑出去了？嗯你已经找好几天，你妈消息还是一点没有。他会不会出事了呀？妈，你放心，一定会找到妈的。来，你先喝个水。都怪我
，怪我出门太大意了，怪我们出门太着急了，都怪我，都怪我。爸，你一定要记住了，爸！爸，我求你了，爸！别哭，爸！我再多少事，还有我们，我要去找我们。我知道你现在很着急，可现在就你一个人了，而且伯父他需要人照顾，别担心，我留下来陪你。还有什么事？哎呀，那我现在他这个病情怎么样？但最好还是住院观察着。嗯嗯嗯嗯嗯。回去吃完饭，我。怎么了？什么事？为什么我每次需要你的时候，我总是陪在别人身边？爸，我不要乱讲。你是卓明的妹妹，也就是我的妹妹。你这样，很容易让人产生误会。反正不是亲的，嫁嫁怎么样？我是，我是怕我时间不够。你放心，这次啊，我给你找到领域里最权威的博士，他针对你得的这种病。有很独特的见解。嗯。都已经很晚了，我先走了，你好好休息。嗯。怎么样？联系上了？别担心，伯母那边我安排人继续找他。谢谢你，陈先生。跟我就别客气了。石墨山，我不该对你抱以任何期待。嗯、我害怕，你不要离开我好不好？常规检查而已，你之前不是也做过很多次了吗？我不知道为什么，我就是突然很害怕。不要闹了，陈默生。张磊，太太最近跟你联系了吗？没有，季夫人失踪了，季先生急得脑溢血住院了，太太一直都在医院照顾。这是什么时候的事儿？好几天前。你怎么不早跟我说呢？哎，等等等等，季家，哎，哎呀，刘然，公司非法集资的事情你调查清楚了，就是他导演。二叔，这些年来，我爸待你不薄吧？你知道你这样做是犯法的吗？你是让我爸去坐牢啊你？我我我从来没有想过，石博士，石石博士支持我这么干的呀？石博士，石博士，对，就是石博士，他派他手下来给我送了策划书啊，不然我哪能想到这法子？他没有必要这样做。不是然然，其实，他就是不想跟你离婚。你想，你这样了，那那你不就离不开他了吗？不是你指使的
这事儿吧，我们可承受不起。带什么东西？快，悠然，你听我解释。你有什么好解释的？我没想到你这么不自首。你竟然敢派人唆使我二叔去非法集资！你，你说什么呀？什么非法集资？何首不懂事。谁把满气皮要的都来有，把气把本想难缠。我不能说，神，你别说话了。你需要，你说你既然选择了陪着别人，那以后我也不需要你陪我了，我也不需要你陪我了。出去！我可以解释的，悠然。把你的解释留给别人吧。师哥，我已经调查过了。之前和泰坦二叔接触过的人，的确是我们子公司的一个人。那就把他给找过来。不过，他前两天刚出意外，人已经死了。死了。<笑>你查，给我查！这件事儿一定没有那么简单。出事了。据悉，之前报道的特大非法集资案的主谋季某，正是最近很火的这个视频中这位打人者的父亲。季某因病入院，导致案件推动停滞不前。如今，众多受害者围在医院门口，好要说法。给我查出这个视频的出处，马上给我撤销。哎，悠然，来，出来说，别吵到爸。这都是讨债者做的吗？真是无法无天了。他们被骗的，都是自己的血汗钱，不理智也很正常的。悠然。我会多拍些保镖，再也不会让你遇到这样的事情了。不要乱说，是吗？你二叔非法集资的事情，我一时间说不清楚，但是请你相信我，真的不是我指使的。是不是？已经不重要了。怎么就不重要了呀？那可是……什么事？我现在一看见。我就觉得自己是害了我爸妈的罪魁祸首。不是的，这跟你没有关系，那都是幕后指使者的错。刘东，如果我们早一点离婚，这一切应该都不会发生。这和离婚有什么关系啊？这样，你这一天累了，回去好好休息一下，其他的事情之后再说。是不是？我现在不想耽误你的时间，咱们现在就去民政局，越快越好。你有必要这么着急吗？好，你看看你现在这个样子，你觉得合适去民政局吗？让人看到失踪前妻这副样子，应该对不起这个人吧？嗯
去。我现在回去换身衣服，下午三点凌晨去打机。请二位出示结婚证。麻烦石总快一点，我还要回去照顾你父亲。到哪儿了？我送你回去啊。不用。秋然，你如果哪天反悔了，只要你告诉我，我马上和你复婚。松开，松开。秋然，石墨山，你别说话了，我现在看见你我就恶心。你有这么讨厌我吗？我不就是。放车！悠然，你信不信？迟早有一天，我会再把这个换成结婚证的。你还好吧？应该是早晨空腹喝了咖啡，有点反胃。悠然，你怒了？多久没来了？来，都搬进去吧。哎，你,你们放那儿啊！我的东西有这么多吗？呃，这是池总交的钱，不给大家。我现在已经不是。这些呢，都是池总的部分，不能随便随便送，送给他。固定财产的部分，还需要太太回头回去办一下过户手续。那现在这些送过来的东西呢，都是池总之前送给太太的名牌包、珠宝首饰之类的，请你查收吧。你拿回去吧。你赶紧。呃，季小姐，石总这几天心情很不好，我可不敢无礼。如果你不需要的话，我请你自己回来去处理。哇塞，这么多啊！是冬天让人送来的，还要找他复合？你说这夫妻分割起来的，这得不少钱嘛！这石墨山对你肯定大吗？你看吧，哇塞，哇塞，这论豪气啊，还得是池总。悠然，你竟然没有被这破天的富贵迷了眼，你可真了不起啊！娘娘。不想要这些东西，哎，你可别啊！他那脸长得跟冰山似的，我可不想。哎呦，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
พราะเหตุชังกระชอกไปอ่ะอืมเออนี่นี่นี่ทำไมกูไม่มีหวังเหี้ยวเฮ้ยสมบัติฉันฟ้าเสียงไม่ใช่ฉันที่ดีที่สุดไม่ใช่ฉันที่ดีที่สุดไม่ใช่ฉันที่ดีที่สุดไม่ใช่ฉันที่ดีที่สุดไม่ใช่ฉันที่ดีที่สุดไม่ใช่ฉันที่ดีที่สุดไม่ใช่ฉันที่ดีที่สุดไม่ใช่ฉันที่ดีที่สุดไม่ใช่ฉันที่ดีที่สุดไม่มาโมซันอะที่是不是疯了你把所有的财产都给了那个女人你以为她会感动吗妈我这辈子赚的钱也不会给别的女人用赚那么多钱有什么用啊你还想为那个女人守身一辈子我明天安排人跟你相亲你不用费心了我这辈子就算再婚也只能是再婚师傅你别搞过得有点长。啊，是吧？要我说了，不过你把那些话说的太太平了，你们也不至于离婚。以前是没说过，对不？但是现在说了。那我们下次再谈谈。没问题。总而言之，你能取得这么大的成绩，都是你自己的才华。天天窝在家里当家庭主妇，真是白磨人。小一白，你就是故意的。你做东西，他就是有目的。是不是？你干什么？你放开他！什么事？什么事？就是故意。我回来就是为了他，很简单，因为我原以为你可以照顾好，不过很遗憾你没有。现在我正式告诉你，如果你照顾不好他，就换我来。既然如此，那就换我来照顾他。你照顾他，就像当年那样照顾吗？啊！我告诉你，你最好不要欺负他。你赶紧离他远一点！什么事？你发什么疯啊？我发疯？你说我发什么疯？不好意思啊，小学生，他喝醉了。我没喝醉，我告诉你，今天虽然我喝醉了，我没喝醉。你最好离他远一点，越远越好。说的那样，说一个合格的前任，都应该像死了一样
，你这合格的前任，等于该吓死了一。那倒不是。这些年来，你为了我和七夏花了多少钱？除这对，我还是很感谢你。我想知道，你只是喜欢我有钱，可是为什么香一白一回来，就那么的气？莫莫山。既然醒了，就赶紧离开。以后喝了假酒，记得把自己锁家里。这么麻烦。顺着小经理的要求往上查，我查到肖一排，肖一排，之前让你去查肖一排的时候，你说他在国外结过婚，后来离婚以后，他妻子还因为意外去世。之前让你去查肖一排的时候，你说他在国外结过婚，后来离婚以后，他妻子还因为意外去世。是，他因此获得了一笔巨大的保险赔偿。我觉得这事儿有蹊跷，正在让人着急。那就继续派人调查。哦，对了，一定要好好派人护着急救人。好、哦，我知道了。他北京怎么会有这个？行，这是叶酸片，一般怀孕的人才会自己。你别说话，现在看见你我就恶心。帮我把钥匙放地方，好的。所有人都开始。你怀孕了？听说你跟陌生人离婚之后就另找新欢了。你看，你真是不要脸。怎么被我说中了？你呢，就是一个介意私心的贱货。有错吗？怎么被我说中了？你呢，就是一个介意私心的贱货。有错吗？你记得是吗？怎么，你要打我呀？<笑>如果你觉得之前的事情你不够红火的话，你就来打呀！<笑>你可别冲动啊，他的身子可金贵着呢。现在病是，还分三六九等呢。倒也不是这样，我之前看到池总亲自陪他来医院做检查，那样子都快把他放到火星里头去了。你要是把他打伤了，你以后再滑什么日子都挺不错呀。听到没有？我劝你啊，赶紧滚，越远越好。不然，郭生，你怎么来医院？你对他说了什么？我也没说什么，就是他见到我跟见到仇人一样，而且又要打我。网上关于季悠然打人的视频，是不是你发的？什么事情？我我没说。陆雪儿，因为你哥，我一直对你容忍和照顾，但没想到你一直在背后搞这些小动作。陆雪儿，虽然对你没这么重要，你答应过我哥哥
他一直招呼我呢。不愧金鸡哥，他在临终前都还以为你得了绝症，在去世前最后一秒，还在托我好好照顾你。失望，我告诉你，从今天开始，我之间没有任何交情。谢谢你，你告诉我这个消息。你笑什么？这季悠然到底有什么魅力？你们一二哥被他们这么横门颠倒的？这是我们的，就当你告诉我这个消息的情报。相信我，你会寻找。今天的手术应该是要拿掉孩子啊！啊！我真打算做这个手术啊！没事啊，你的手术还行。那那你要不要跟石博士说一声啊？好歹他是这个孩子的父亲。跟他说有什么用？他跟你说一下。两天呐，难道你看不出我和他？怎么明明相爱的两个人，你要拆散他们呢？季小姐，整个过程很快就结束，别紧张，知道吗？受到任何伤害，我绝不会放过你。石博士，你发什么疯呢？发疯？你说我发什么疯？我会保护你。心事，不懂你微笑的意思，只能想你多想你。秋生，在夜里默默的坚持。秋生，你怎么这么狠的心啊？竟然做这种手术！我做这个怎么了？这么重要的事情，你怎么不事先跟我商量一下呢？这手术，我个人出去。我告诉你，你今天要是敢给他做手术。我石家就让你再也动不了手术刀。石老师，怎么会有你这种独断专行的人啊？我独断专行，就算咱俩离婚了，我也是孩子的爸爸，我难道就不能有决定权吗？我没有一点特别，就怕你终究没发现。你看看，我再说你有点资格对你。我什么时候说过我不要孩子了？我只是来做个 B 超检查的。怎么不早说呀、啊？医生，等等我。住在这儿的一个人呢？他去哪儿了呀？石总今天早上高兴，但是感到高级外这个小事。我本想和你说的，但是以为你在。我已经帮爸爸请了全球最顶尖的医生，过来帮他治疗。谢谢你帮了我吧。不用谢，那也是我爸。哎，你去哪儿？我去买点新鲜的花，放到爸的病房里。我和你一起去。
，这个，这个，还有这个。我来帮我放一下。你以前不是说送花最足吗？那是以前，现在。你是不是有什么阴影？确实是有阴影。确实是有阴影。那阴谋就是。追我！你现在从哪儿学来的这么多甜言蜜语？我一直都很会说话。老公，你好看吗？嗯、好看，就像月亮。真的吗？又白又亮，还可你。<笑>你笑什么呢？有这么好笑吗？笑都不行了吗？笑一笑，十年少。是，笑一笑是十年少，但是越爱笑的人啊，越容易长皱纹。你，你这是干嘛呀？老公，我在把我皱纹拉平啊。拉平了，拉平了。以前都是我忍耐你，不然……现在我敢爱。哎呀，我这肩膀突然好酸呀！是吧？不是，你让我一个大男人背这种女士包，这也成何？偶尔体验一下背包的感觉，也未尝不可。偶尔体验一下背包的感觉，也未尝不可。真背啊！别笑。悠然，真巧啊，你也在这儿。你来做什么？我来看看伯父。对了，正好我还有个事儿要问你。你那个陆雪儿在竹一的剧组，你知道吧？但是你知不知道她的服装造型出了很严重的问题？石总，你打算怎么解决呀？她出了问题，跟我有什么关系？小姐，你的花儿包好了。好，谢谢。你跟她不一直都是情人关系？我怎么不叫你说这个？把这么包给我。你刚不说你背着累吗？再累，也不能让别人的男朋友替我拿。秋然，你又什么意思啊？没什么意思，我要回去照顾我。我们一起。你设计了什么乱七八糟的东西啊？你要抄你也找正儿八经东西抄，你设计的是啥呀？啊！听说啊，当初是挤掉了竞选出来的造型指导，一塞进来，网红就是网红，实力不行。你不知道，陆透一出来，这部剧的服化道就被骂上热搜，说年度最大制作的古偶就是个垃圾。可惜那个被挤掉的造型指导，被这种水平人写下去，真冤枉。喂，陌生，剧组出了点事儿，你能不能帮帮我？上次我就和你说的很清楚，我们之间再也没有半点关系。但是，喂。帮我把主意剧组的事情压下去。帮你，帮你，我有什么好处？你也不想看到池墨山跟季悠然复合。季悠然现在拥有了池墨山大半的家产，娶了她就拥有了权贵
，想要拆散他们还不容易，让季悠然恨透了迟墨深不就行了？季震寒，该怎么做？不用我教你了。季悠然，这不得恨死石墨深你也别怪我，要怪就怪你女儿太难使。幺二零三的弟弟，今天是不是还没有抽血呢？干什么呢？走错了。护士，我爸今天的检查结果怎么样？和昨天诊票都差不多。嗯，刚才有个奇怪的女人在季先生旁边鬼鬼祟祟的。杨磊，多派几个人来医院守着。你给的什么鬼药方啊？半天抽不上去，还等没来得及。没用的东西。这点小事儿，爸，我吃什么都要。你也配？你敢动我？我小心点儿。没用，飞，我动你怎么了？我告诉你，没了迟暮生，什么都不是。你又想什么东西啊？滚！可人你都看不出，废！等着我。朱总，太太，戚夫人的事情出现了新的进展，有我妈的消息吗？是这样的，我们派人调查了戚家周围的所有附近，发现戚夫人最后出现在了一个花坛后，就在很多住家。我们怀疑戚夫人被人带走了，并且避开了所有的相关资料。这几天我们天天广告穷城选手，如果是普通人带走了吗？也应该有消息了吧？有话就说。我们怀疑，这很有可能是故意绑架。行。喂。是悠然，你妈怎么来了？你是谁？你是谁啊？我妈在呢。哎，主任。我当然不是你的那个贱女儿，因为你的然然马上就死，不可能，不可能！哼，只有人被抢走了，是
不让陌生人帮我，搞得我现在只能低三下四的去求别人，找别人吃鸡。你说不是你女儿子吗？你是谁？快放开我吧！秦流，不是就你一个人？你为什么要带陌生？雪儿，咱们有话好好说。你先放了我妈好吗？好好说。雪、啊、儿，千万不要冲动。我冲动，我忍耐了这么久，我等了你两年，我等你跟他离婚之后再来娶我，可结果呢？从来没有说过要娶你。啊！不然，不然你冷静一些。小雪儿，你先把我妈放了。什么条件，我都答应你好吗？真的是什么条件？真的，我都答应。好啊，那你现在立刻离开陌生。越远越好，永远不要出现在他面前。就算没有机会，我也从来都没有想过要娶你，因为我只是把你当成我的妹妹。妹妹，我们之间，我们之前明明关系这么好，就只是妹妹。我懂了。就是你救人，是救人不换灵气。你妈这个老贱人，现在好像已经得了老年痴呆，连自己女儿都忍不住。你说我现在要不要一刀捅死？陆小安，我求你了，你放了他。好啊。那你现在就跪下来，一步一磕头的走到我面前，求我，说不定我会放了你吗？让我跪，你真的能放了他吗？啊，当然，看你跪的好不好，磕的响不响？不要，不要，然然。你不能跪！你不跪是吧？我跪！我跪！我跪！陆雪，你放了我吗？陆雪，我求你了！起来！起来！什么神？你就这么想吗？就算他跪了又怎么样？你这样羞辱他，只会让我更加疼惜他，更加爱护他。他是骗你的，他是个坏女人。不管他是好是坏，他在我心中都无可取代。你干什么？我要救救我妈！你们说够了吗？只有让你不要再出来，我现在就捅死他！<笑><笑>阿姨太虚弱了，赶快送医院。陆雪，陈梦生，你真的会喜欢你多久了？我们俩认识这么多年，却抵不过任何只有人的自己。为什么？为什么？为什么？你说够了吗？如果没说够的话，以后就不会经常说了。陆雪，你不要答应我，我要不说，我不说。
雪儿，你怎么这么傻？我哥哥走了之后，也没人疼爱我，现在连你也讨厌，还不如。快去！快去！快去！小心！小心！你别管他，快走吧！你怎么把门锁上了？林冠平说，陆璇手上有刀，他很危险。我已经报警了，警察马上就来了，让警察去处理好吗？先把你妈送进医院，快走快走走！救人！赶紧把门打开！我知道你在外面。你之前在国外杀妻骗保的事情，我已经让人调查的很清楚了。你不知道他在说什么，你快跟我走！什么杀妻骗保？他活动了，他一定是活动了。跟我走！那你把锁打开啊，放他出来！悠然，你跟我走吧，我跟你保证，我不会像他一样了，我可以时时刻刻陪着你。你放心，只要我们在一起，以后再也不需要为钱烦恼了，不是吗？快跟我走吧！快跟我走吧！小一白，听不明白你在说什么。小一白，他狐狸尾巴藏不住了是吧？真是为了钱，什么事都能做得出来。你之前就为了一千万就可以跟姬悠然分手？分手？我跟他从来没在一起过。你没在一起过？说的对。事到如今，我也没什么好隐瞒的。我就是那种为了钱可以出卖一切的人。反正他现在怀了你的孩子。只要你从这个世界上消失，他就可以继承你所有的财产，到时候那就都是我的了。你这个疯子，你放开我这个疯子！你说的对，就是疯子呀！我只要炸弹一炸，所有的一切就都是我的了。没炸弹。对呀、啊，不然呢？你以为陆雪儿那个蠢货，把你妈放到这儿来吗？我告诉你，所有的一切都在我的计划之中。陈宝山，等你从这个世界上消失，所有的一切就都属于我了。陈宝山，等你从这个世界上消失，所有的一切就都属于我了。啊！耶！莫山，莫山，莫山！你为了他可以连命都不要吗？啊、哎，走吧，炸弹一会儿就炸了。不要管我。你自己，你也考虑考虑肚子里的孩子。我的孩子不能没有爸爸。我可以做他父亲，我可以。爱的人不是你。你们两个全都是疯子，你们一起去死吧。罗山，罗山。
，秀然，你赶紧离开这儿，不要管我。我不，要死一起死。你退后。哪不舒服？嗯，就是脑袋疼。嗯，听说爆炸的时候，石墨生把你整个人都护住了，看来是真的。他还人呢？他现在怎么样？他在隔壁病房，他的情况还是你自己去看看。你好，这屋子里的病人呢？他刚去花园散步了。啊，好，谢谢。没想到那个陆雪儿是这么一个阴险的人，亏我对他还那么好。妈，陌生。你这个扫把星，你惹出那么大祸事来，还敢偷人干嘛？哎哎哎哎哎、这事怎么能怪他呢？怎么不怪他？要不是娶了她，哪会有这么多事？我就不知道了。你这个狐狸精到底好在哪儿？莫尘当初为了娶你，连持家继承人的位置他都不要了，自己跑到外面辛辛苦苦去赚钱，要给你们季家还债。持家娶我，难道不是因为我的生辰八字可以冲喜吗？莫尘他非要娶你，哪还浪费什么时间看什么生辰八字？今天他为了你又受了这么严重的伤，你说？你是不是个祸害？妈，都说了，这次要不是悠然，你就见不到你儿子我了。都说儿子娶了媳妇忘了娘，我今天非要把这个祸害给我赶走、哎哎哎。都说儿子娶了媳妇忘了娘，我今天非要把这个祸害给我赶走。哎哎哎哎、你小姨肚子里的孩子？什么？是怀孕了？是啊。他这次不仅救了你儿子我，还救了你孙子呢。救了我孙子？你早说呀！哎,哎呀，悠然呐，哎呦，你说你，你怀孕了这么大的事儿，你怎么不早跟我说呀？我我没来得及。哎呀，那这次对孩子有没有什么影响啊？没事，医生说没事，就是要静养几天就好了。啊，来、哎。哎哎哎哎，老太太，我陪您给孩子去买点婴儿用品啊。好好好，我现在就去给我的孙宝宝买东西。你要照顾好我儿媳妇儿啊。是。看，坐坐。你还在生气啊？石墨生，你现在能告诉我，你给肖一白的一千万是怎么回事了吗？还在生气啊？石毛婶，你现在可以跟我说，你给肖一白那一千万是怎么回事了吧？当时在学校外面，今天就让你试试一白哥哥发愣的时候。耶！肖一白，哎、啊啊，你有病啊？干嘛冲出来打我？你都已经和季若然在一起了。为什么还要和别的女的混在一起？你就不怕季有然伤心难过吗？你那么紧张干什么？难不成你也喜欢他？谁能想到咱们人人崇拜的学生会会长，居然会喜欢别人的女？啊！你以后不要再这样。我没听说学生会有这条规定。你说季有然那么喜欢我，要是让他知道，多伤心。不过，他也可以不知道。
。你什么条件？一千万，给我一千万，我马上赶到你你拿他的一千万，赶紧给我滚出国内，离季悠然越远越好，免得他再伤心难过。事情就是这样了。他说我是他女朋友，你就信了？你你怎么不问我呀？当时全校上下都说你们两个是金童玉女，全校都这么认为。我觉得我是用钱逼走情敌的，不光彩。我、嗯、对不起，我无法进行。嗯，你可能不记得。我保护你。什么学长，谢谢你。可是我明明也叫了你学长呀。那我可能不记得了。你要说，那你知道我为什么要跟你离吗？以前知道是因为萧一白，但是现在啊。我过生日那天，我看见你跟陆雪在接单接吻，你们还一起进了酒。接吻？那是因为当时他说我领口有东西。然后又让我陪他去酒店拿东西。那你陪他出国，你还帮他找工作？我、啊、疼，好疼啊！你别故意打岔。啊，你还愿意相信我？我这些问题在我脑海里待了很久，如果我找不到答案，我肯定会一直想的。是这样的，他从小父母双亡，他是被他哥哥带大的。而他哥哥呢，又是我最好的朋友。我记得当时在我去争取你的庇护钱的时候，给了我很大的帮助。后来他哥哥因为意外去世，就托我照顾他的一个妹妹。我哪儿要用这么多钱？当时我妈说你不愿意，说你就是看中了李世家能帮你家还债，才答应嫁给我的。不是的，我当时明明是听到你的名字。好，现在我知道了。我是重大绑架案谋杀案嫌疑人肖某，还在逃狱中，请广大市民。提高警惕。这一次幸好有陌生女，请来了顶级专家，我才能这么快醒过来。爸，这个手该走。最近啊，发生了很多事情，还好现在我们一家人都平平安安。回去古话说得好，塞翁失马，焉知非福。其实有些事啊，换个角度看，也未必是件坏事。是。东西收拾好了，咱们走吧。那。어땠는지아직여름이남아왠지난조금지쳤던하루嫁给我好不好？悠然，你是谁？我是你的好朋友。悠然，嫁给我好不好？好呀好呀，男人嫁给学长，男人嫁给学长。虽然我之前让你伤心难过，但是今后我一定会让你开心快乐。我们重新开始好不好？
，连穿上彩裙都戴着戒指吗？已婚以后，这枚戒指我一直戴在身上，以便我随时等待着他的主人把它带回去。<笑>오히려선명히또다시떠올라내사랑아사랑아그리운나의사랑아꼭너와불러보지마내힘들다픈사랑아老公，收下来！让坏人的好事，你你都收下来！哎呀，把他给我按住！你你，大哥，没事。放开我！放开我！小玉，就算你在我结婚这天出现，我也依然不会放松警惕。现在外面到处都是你的攻击令，像你这种心胸狭窄的人，我就知道你肯定会回来报复。放屁！我们这些狗男女，全是你们构陷于我。我根本就没做过。做没做过？警方自然会用证据证明。你知道吗？你当初在我这骗走一千万以后，你就不该再。要怪就责怪你自己贪得无厌。别，我该走。别，我们等着，我不会放过你的。医生，徐总，赶紧去领证吧，别耽误了好时辰。来，兄弟啊，到这里，来，准备，一、二、三，向。